Selamat pagi teman-teman Saat ini kita berada di luar kantor Balai Kota Guadalajara di Meksiko Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya Terima kasih Ini adalah bangunan berbentuk lingkaran atau rotunda yang didirikan sebagai monumen untuk mengenang orang-orang dari Jalisco yang terkemuka. Jalisco adalah nama negara bagian di mana kita berada sekarang. Tulisan yang ada di atas kira-kira berarti Jalisco untuk anak-anaknya yang tercerahkan. Monumen ini berbentuk lingkaran yang ditopang oleh 17 pilar. Di luar lingkaran terdapat patung-patung warga Jalisco yang terkemuka. Patung-patung tersebut ditempatkan di empat sisi yang berbatasan dengan jalanan. Sebelumnya di sini hanya terdapat patung dari warga pria. Pada tahun 2000 dipasanglah patung dari seorang wanita bernama Irene Robledo. Beliau adalah seorang tokoh yang berjasa di bidang pendidikan. Makamnya ada di dalam area rotunda. Di dasar bangunan lingkaran terdapat 98 lubang untuk menyimpan abu jenazah atau tulang-tulang dari orang-orang Jalisco yang terpilih. Salah satu tokoh yang makamnya ada di sini adalah Ramon Corona yang sudah kita lihat monumennya di video yang lalu. Di sebelah barat monumen terdapat kantor Balai Kota Guadalajara. Di sisi selatan adalah katedral. Monumen ini didirikan pada tahun 1952 dengan dukungan dari Gubernur Jalisco pada saat itu. Karena jabatan gubernur berakhir sebelum monumen selesai seutuhnya, maka monumen itu dibiarkan seperti ini sampai sekarang. Di sebelah utara monumen terdapat pertopoan. Di sisi timur terdapat sebuah bangunan yang dulunya adalah seminari, tetapi sekarang menjadi museum regional Guadalajara. Ini adalah dinding katedral yang terlihat dari sisi selatan monumen. Bus yang berwarna merah itu adalah bus yang membawa wisatawan untuk berkeliling kota Guadalajara. Sekarang melalui bagian luar Balai Kota Guadalajara. Ini adalah bangunan yang baru berdiri tahun 1949. Sebelumnya kantor Balai Kota sempat beberapa kali berpindah lokasi. Di sini terdapat patung kepala terbuat dari perunggu yang terinspirasi dari puisi tentang pikiran manusia. Pikiran itu diibaratkan seperti pohon yang tumbuh di kepala. Sekarang kita melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah utara
kita sampai di Taman Reformasi. Taman ini dinamakan mengikuti nama Perang Saudara yang terjadi di Meksiko pada abad ke-19, yaitu Perang Reformasi. Tempat ini sekarang terasa tenang karena terdapat taman dan juga karusel atau komedi putar. Pada zaman Perang Reformasi, tempat ini sempat menjadi arena pertempuran. Perang Reformasi adalah perang saudara yang terjadi sesama orang Meksiko antara kaum liberal melawan kaum konservatif. Perang berlangsung selama tiga tahun dari Desember 1857 sampai Januari 1861. Ini adalah Monumen Reformasi. Di sini tertulis nama-nama pejuang reformis yang berasal dari Jalisco. Ini adalah patung Jenderal Silverio Nunez. Beliau pernah menjadi gubernur negara bagian Kolima dan kemudian berperang di pihak kaum liberal. Beliau gugur dalam pertempuran di kota Guadalajara pada tahun 1858. Bangunan kecil ini dibangun tahun 1892, jauh setelah Perang Reformasi berakhir. Bangunan ini istimewa karena merupakan salah satu bangunan tua bergaya Romanes yang tersisa di negara bagian Jalisco. Perang Reformasi banyak membawa kerusakan. Salah satunya adalah hancurnya bangunan asli dari gereja ini. Pembangunan ulang baru mulai dikerjakan tahun 1880, hampir 20 tahun setelah perang. Sampai di sini dulu cerita kami untuk saat ini, sampai ketemu di lain kesempatan. Ikuti terus kelanjutan video ini masih dari kota Guadalajara di Meksiko. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Terima kasih.